സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സുകളും റിമൂവ് ചെയ്ത് നല്ല ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അല്ല സോറി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഒഡാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് മുകളിൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഓഡിയോ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാക്കുന്ന ഒരു കിഡിലൻ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എഡസെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാല് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പേ ചുറ്റുമുള്ള സൗണ്ടിനെ ഈ ഒരു പിന്നെ എഡസിറ്റി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒഡാസിറ്റിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കിഡിലൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ മച്ചാനെ കിഡിലാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഈ സോങ്ങും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ലേശം ഇവിടെ ഒരു നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഗെറ്റ് നോയ് റിഡക്ഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓഡിയോൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ആ ഒരു പിന്നെ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ എന്ന് കാണിക്കുക ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സും അവിടെ കാണുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ മാറ്റരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ കാണുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നക്കാനൊക്കെ തോന്നും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എഫക്റ്റ് പോവുക ഇവിടെ കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ മാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അവിടെ വിഷയം വീണ്ടും എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിലെ ഇക്കാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് കെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ട്രിപ്പിൾ വേസ് ബൂസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നേരെ ഓക്കെ അടിക്കുക ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും മാറ്റരുത് വീണ്ടും അതേ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ കാലുവേഷൻ നിലയിട്ട് ബേസ് ബൂസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റ് എന്ന് സോറി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ ബൂസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അടയ്ക്കുക ഇപ്പോഴും നല്ല ഒരു ഹൈ കോട്ടിയിൽ നല്ല നല്ല രീതിയിലൊരു റെക്കോർഡ് എടുക്കേണ്ടി പിന്നെ നോയ്സേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് മൈനസ് വൺ ഡി ബി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടയ്ക്കുക കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് എഡിറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് കാരണം എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് വീണ്ടും എഫക്റ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സൗണ്ടിൽ സൗണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഉള്ള സമയ സൗണ്ടിനേക്കാൾ ഒരു പെടി മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല അല്ലാത്തവർക്കും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് അറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സൗണ്ടിന് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ലൗഡായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് വേണം നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചേഞ്ച് പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക അവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പർപ്പസിൽ നമുക്